Vous vous trouvez au centre d'un paradoxe existentiel. Quand vous entendrez ces quelques mots, je serai de retour de vacances. Mais au moment où je les écris, je ne serai pas encore parti. Si ça se passe subtil, trouver un film susceptible de couvrir ce type d'étrange contresens ne m'est même pas venu à l'esprit. Les longs métrages basés autour du voyage temporel sont par leur nature incapables de couvrir leur sujet. Il s'agit d'expliquer ou d'occulter ce type d'effet, tandis que le spectateur estourbi se laisse mener d'un un air bonnet. De tout ceci, faisons fi, c'est ainsi. Depuis le début de ce texte, je me suis cependant efforcé de retomber sur un son particulier. Je crie à l'oreille, tenez-le vous pour dit. Cet effet, une terminaison en i. Car dans cet épisode-ci, la treizième lettre visite la neuvième. Sous le soleil civilisationnel d'une Italie immortelle, nous jetons un regard attendri vers un film inattendu. Le grand silence, un petit classique de Sergio Corbucci. Nous sommes ici, vous l'aurez compris, au pays du Western Spaghetti. Une appellation, somme toute lestie de malheureuse connotation, est cela même dans l'esprit du spectateur averti. Faudra donc jouer l'adjectif précieux pour différencier ces diverses notions. Lors de nos derniers efforts au pays des cow-boys dorés, j'ai pris le parti de vous lancer sur ces sentiers poussiéreux de la meilleure manière. L'extraordinaire « Three Ten to Yuma » de Delma Daves. Une fable morale, dotée d'une profondeur insondable, exécutée de main de maître par un réalisateur au sommet de son art. À mon sens, ceci n'engage que moi, le meilleur de ce type de cinéma s'articule autour des dilemmes moraux d'une civilisation qui se construit. Survivre aux éléments, trouver sa frontière, faire face aux dangers d'une nation partie vers l'ouest en le pensant infini. Comment il fallut domestiquer sa nature, appliquer au plein la main de l'homme, construire ses abris, puis à terme, découvrir les limites de la liberté. Une autre légende commence pour l'or, celle de la naissance d'un pays. Sur ces vastes notions, l'Italien amènera un regard fatigué, celui d'une nation vivant déjà depuis des millénaires dans le cimetière de son propre empire. Colonnes croulantes et villages pittoresques, la pureté des lignes véhiculaires, quelques spécialités culinaires, une culture centenaire figée dans les reflets d'un passé glorieux. L'amateur inintéressé se surprend parfois à penser, cela passe fort vite, que leur dernière modernité remonte aux sixties souvent sur fond de striptease. Par chance, c'est aux alentours de cette date d'antan que leur cinéma surprend, sensible et cruel, sensuel et salé, l'articule les aspirations d'un peuple certain de sa place dans l'univers. Mentionnons quelques noms, cette bonne guerre. Michelangelo Antonioni, cinéma lancinant d'une imagination passant d'une époque à l'autre. Luciano Visconti, un homme parti du théâtre et qui en est même parfois revenu, mais aussi, certes, plus bas, Mario Bava. L'explosion d'un technicolore dans divers efforts que l'on adore, encore. Sautons quelques noms, dont Fellini et Bertolucci, car ce paragraphe est déjà bien trop long. Ici, nous retrouvons les deux Sergio. D'un côté, Sergio Leone, regard symphonique, génie d'image, bien entouré l'un des cinéastes majeurs du XXe siècle. De l'autre, Sergio Corbucci, éternel second couteau, talentueux professionnel, budget plus réduit, une légende dans laquelle résonne pourtant le mot « Django ». Tarantino a malheureusement quelque peu tué ce pistolero, surtout dans l'esprit du public à en parler, de nos jours invite la comparaison avec le shaft déguisé de Quentin. Or, tel que nous sommes ici réunis, l'impératif choisi est celui de la découverte. Enfoncer sans envie les portes ouvertes Non merci, pas cette semaine, quoique il faut pourtant comparer quelques-uns des leitmotifs corbouchiens pour bien comprendre le grand silence. Sans en avoir l'air, le western italique repose sur des tics stylistiques. Histoire d'y voir plus clair, nous partirons de l'évidence. D'abord, les bases. Un héros mystérieux au sombre passé doté d'une arme à gimmick. Django traîne son cercueil, silence, porte son Moser C-96. Les deux insufflent la logique de l'automatique dans l'air des fines gâchettes, pas bêtes. Ensuite, la mutilation de la main. Difficile de placer un obstacle plus périlleux sur le chemin de héros dont la survie dépend de leur dextérité. On dit parfois pas de bras, pas de chocolat, mais j'affirme que sans doigts, pas dehors la loi. 
Hmm. Notez cette maxime dans vos cahiers, on ne sait jamais. Au-dessus de ces deux détails, plaçons une généralité. Ces récits de Corbucci mettent en scène la vengeance sacrée opérée en dépit de toute justice par des hommes brisés par le destin. Django et Silence ne sont pas directement liés au tort qu'ils se mettent en tête de redresser. Leurs actes de bonté sont presque accidentels. Une réaction à une situation rencontrée en chemin plus qu'une croisade menée pour le bien. Nous n'avons ici pris que deux détails et une évidence. Corbucci construit cependant sur ses parallèles ses plus beaux récits jumeaux, mais surtout deux films en opposition totale malgré ses points communs. Le western traditionnel tourne autour d'un thème. Passons les péripéties, voici la notion essentielle. Sur des terres sans loin, un étranger vient imposer celle des sphères aux hommes de peu de foi. Son sacerdoce et celui de la justice, sa morale, absolue, s'exprime par l'exercice d'un droit qu'il est tout autant, celui de tuer. Ces héros sont-ils sacrés, justifiés par les morales bancales de la gentry locale, ou bien, au contraire, sont-ils les seuls à oser endosser, tels les maudits de la terre, le lourd poids du péché nécessaire à sauver la paix La question est là. Son interprétation varie selon les films colores d'horreur, les récits souvent sanglants d'un Far West où la piété fait face à une toute autre loi, celle du plus fort. Ne dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or Tutta la carabina, vieni fuori con le mani alzate. Corbucci, bien qu'artiste, est avant tout un professionnel. Sa filmographie le prouve. Ses historiens déplorent quelques décennies de celle-ci comme un butoir à l'illusoire. Peut-être, disent-ils, que l'homme aurait été célébré davantage après sa mort s'il n'avait pas si bien vécu de son métier. Soit, nous ne sommes pas ici pour réécrire l'histoire. Quoique celle, cela s'appelle une transition de ces westerns aussi entre sérieux optimisme et parodie. Si Django explore une logique de fouméti jusqu'au point où celle-ci rencontre l'horreur de son application, le grand silence dicte une toute autre logique. Sortons une anecdote. L'idée du cowboy muet plongé dans une situation américaine au possible vient de Marcello Mastroianni. Il aurait aimé se l'offrir comme le prétexte d'une aventure à l'ouest, elle n'est cependant pas tombée dans l'oreille d'un sourd, Corbucci l'a noté. Si tratta di Tigrero, il cacciatore di taglie. Deve essere arrivato in città con voi. Nous avons donc un héros muet, ici joué par un français. Vous aurez peut-être reconnu Jean-Louis Trintignant dans les traits tirés du protagoniste mal rasé. Il prétend avoir accepté le rôle pour rendre service à un ami producteur, ce qui est très plausible d'ailleurs, mais ne change rien à l'extrême oblardise d'être payé, muet mais pas mutin, pour qu'un film s'articule autour de vous. L'homme n'est certes pas paresseux et les quelques scènes nécessitant sa participation ne sont pas affaiblies par celle-ci. Ceci dit, ne soyons pas dupes. Malgré son titre promettant un grand silence, tout ceci est aussi l'aventure d'une de ces grandes ordures que jouait si bien Klaus Kinski. Il semble ravi, limitant joué, sans en avoir l'air, c'est un métier comme un autre, autant s'amuser. Time is an abyss. Profound as a thousand nights. Préparez-vous à une remarque assez familière, vous l'aurez déjà entendu si jamais vous êtes un régulier ou même une régulière de ce type d'argumentaire. La voici. Il n'est jamais trop tard pour voir le grand silence. C'est un film réussi, certes moins magistral, mais aussi moins rupin que les efforts de Sergio Leone. Mais il a cependant sa place dans l'histoire du cinéma. Sa réalisation, tendue, va à l'essentiel sans se perdre dans des démonstrations virtuoses déplacées vis-à-vis -vis du sujet. Son scénario, en forme de prétexte, lui permet même de se réserver quelques effets d'une puissance émotionnelle surprenante, lesquels, à ce stade, il m'est impossible de vous en dire plus, car quitte à me répéter, je préférerais que vous rencontriez les surprises qu'il recèle par vous-même plutôt que de les éventer ainsi au détour d'une simple vidéo. Pour rappel, le cinéma, ça se vit, ça ne se résume pas, dit-il en sciant ainsi la branche sur laquelle il est assis. À la casa di sua moglie. Credo que si armato. Grazie, Mark. Mentionner l'intérêt d'un film comme celui-ci nécessite un brin de doigté. Commençons au début sans trop se soucier de quand nous arriverons, c'est aussi un voyage vécu. Ici, Klaus Kinski incarne Klaus Kinski dans le rôle de Loco, un chasseur de primes côteleux lâché par les autorités sur les traces d'une communauté agraire, de celles ayant du mal à passer un rude hiver sans voler de quoi se nourrir aux riches propriétaires. Or la loi, ça va de soi, mais l'excuse existe. Ces pauvres R espèrent un pardon massif, il n'est pas fictif et pourrait tomber un peu plus tard. Entre temps, la chasse est ouverte, des deux côtés. 
Mais crève la faim s'offre sur leur rapine le service de silence. Un professionnel doté d'un automatique. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le récit manichéen d'un bien évident contre un bal ancestral, pas l'ombre d'une sonate signée par Louis Bakalov. Non, c'est un combat pour la survie. Doté d'un budget réduit, vos deux ordures s'affrontent face à un effet spécial offert par la nature, la neige. Parfois elle même jouée par de la mousse à raser, le tout plongé dans un décor où l'état de l'Utah se révèle aussi gelé que les cœurs de ses vachés. Ici même le rôle du protagoniste est rempli en teintes de gris. Silence, car tel est bien son nom, est un meurtrier professionnel décidé à rester du bon côté de la loi grâce à une formalité. Il pousse ses ennemis à dégainer avant lui. Pareil avantage positionnel suffit, semble-t-il, à revendiquer l'état de légitime défense. On pourrait penser que pareille méthode nécessite une technique sans faille. Faux. L'homme est doté d'un avantage technologique majeur, un Mauser C96. Pistolet germanique dernier cri, premier modèle, semi-automatique, celui fait main, dénué d'une sécurité. Pas d'état d'âme. L'objet se contente de tirer. Blam. Le six coups est devenu obsolète. Un futur mécanique tombe sur la frontière. Si ceci ne suffit pas, silence signe aussi ses méfaits. Son coup favori, mutiler les mains de ses ennemis. Il est impossible de chercher sa vengeance au bout d'un canon métallique sans avoir tous ses doigts. Votre héros le voilà. Muet, il faudra s'en contenter. Contrairement à Loco, l'homme a cependant une histoire triste, un vague prétexte. Ses parents eux aussi furent abattus par des chasseurs de primes. Ceux-là même qui coupèrent ses cordes vocales pour assurer son silence. Tout se tient. Face à lui, je l'ai déjà dit, un chasseur de primes mielleux nommé Loco. Violent meurtrier, ami de la loi. Mort vif, pour lui, ce sera mort. Une prime livrée post-mortem est moins hasardeuse. Après tout, le danger est partout quand on en fait son métier. Parmi ses cibles de cet hiver, surnage un certain Middleton. Homme marié, devenu hors la loi. Devinez pourquoi il ne fait pas bon d'être crève la faim chez l'oncle Sam. Le prix à payer sera très élevé. Loco passe par là. Une balle dans le crâne. Sentence immédiate. Sa femme, Pauline, devient veuve. Puis, car il faut bien lancer le scénario, elle s'offrira les services de silence de la seule manière qu'une femme ayant tout perdu peut se permettre. En effet, nous sommes loin des héros rutilants de Delmet Dave. Ces gens-là, perdus dans l'Utah, n'atteindraient pas le Three Ten to Yuma. Quelqu'un les abattrait en chemin. La justice se veut expéditive, parfois. Cherchera de provocarti. Io me ne sbatto delle sue provocations. Il tuo cacciatore di pollici. Maintenant que le décor est posé, il faut vous révéler l'étrange beauté du film. Elle nécessite certes de mentionner la fin. Tenez-vous bien. Comme vous le savez, la sélection ici opérée est tant sur des critères esthétiques que moraux. J'espère parfois trouver au cinéma des paraboles dont l'application au quotidien aide l'existence en révélant l'une ou l'autre sagesse ancestrale, ces fameuses histoires à vivre, de celles autrefois transmises par les légendes et cela qu'elles soient écrites ou orales. Ici, il faudra se contenter d'un avertissement. Au-delà du bien et du mal, c'est toujours la force qui gagne. Toujours. Un stratagème supérieur, appliqué de meilleure manière, remporte la partie. Silence est pourtant écrit comme un héros de western. Peut-être même un anti-héros. Seul contre tous, il ose se dresser. Possède l'arme magique. Triomphe une première fois, subit une défaite et s'apprête à revenir. Confrontation finale du Kinski maléfique. Silence marche engoncé dans son armure de cuir. Angles héroïques, musique magnifique, le temps du duel est venu. Un héros approche. Dans le saloon, les otages espèrent, puis en un éclair. Loco et ses hommes abattent froidement l'éventuel héros, détruisent ses mains, puis le reste de son corps. Voilà, au petit matin, les crèves la faim seront abattues. La récompense n'est pas épaisse, mais leur nombre rendrait presque l'opération profitable. Enfin, le grand silence. <rire>